uh, dear students uh, in this lecture we are going to talk about dicot root and monocot root we have already done with the dicot stem and monocot stem so we will talk about dicot root and monocot root ke mein. So, this is the first diagram showing the transfer section of dicot root this is the second diagram which is showing the transfer section of monocot root dekhiye ga dono mein utna zyada difference nahi hai and at the last we will theek hai differentiate dicot root aur monocot root mein kya kya differences hote hain hum kaise differentiate kar sakte hain dicot root ko monocot root se jis tarah se aapke stem mein bahut zyada differentiation hota dicot root aur monocot stem mein utna root ke case mein nahi rehta ye cheez yaad rakhiye ga तो फर्स्ट अगर हम बात करें डाइकॉट और एक चीज याद रखिएगा ये दिस ये कलर्स जो आप लोगों को दिख रहा है ठीक है ये जो कलर एक्चुअल में सेल के कलर्स नहीं है जब आप ट्रांसफर सेक्शन कटिंग को माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी करोगे ना आपको सेल्स आर कलरलेस नजर आएंगे ये एक्चुअली आप लोगों के समझने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है तो ये चीज याद रखिएगा ये डायग्राम मैंने नेट से ही उठाया है तो ये चीज याद रखिएगा दीज कलर्स ये नेचुरल कलर्स नहीं है सेल्स के ये चीज याद रखिएगा ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डाइकॉट रूट का ठीक है सबसे पहले आपके पास क्या होता है लाइक स्टेम वी हैव ना एपिडर्मिस एपिडर्मिस इज ऑलवेज सॉरी ऑलवेज तो नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस एपिडर्मिस जो होती है आपका दैट इज सिंगल लेयर फ्यू केसेस में मल्टी लेयर होता है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑर्किड ठीक है एंड एपिडर्मिस आर पेरेंट काइमेटस इन नेचर ये जो सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है दैट आर पेरेंट काइमेटस इन नेचर एंड सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स गेट इलांगेटेड टू फॉर्म रूट हेयर ये चीज याद रखिएगा कुछ ऑफ एपिडर्मल सेल इलांगेट होकर रूट्स हेयर बनाते हैं एंड द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे क्यूटिकल डिपोजिशन मैंने नहीं रखा बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग डाइकॉट रूट तो यंग कंडीशन में इनके यहाँ क्यूटिकल नहीं रहता क्यूटिन डिपोजिशन नहीं होता बट इन लेटर ऑन स्टेज या मैच्योर जब हो जाती है रूट एजिड हो जाती है तो विहावना क्यूटिकल डिपोजिशन रूट के केस में भी आपको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ पिली फेरस लेयर एक्चुअली ये होता क्या है जब देखिए स्टेम स्टेम की तरह तो है ही नहीं जो रूट जो होते हैं दैट आर ठीक है ग्रोइंग इनसाइड ग्रोइंग अंडर दी सॉइल सॉइल के अंदर क्या कर रहा है सो so, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जितने भी आपके एपिडर्मल सेल्स होता ना दैट गेट शट ऑफ ठीक है और नीचे वाला जो कॉटिकल सेल जो होता है ना दैट फंक्शन इज इन एपिडर्मिस मीन्स प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ठीक है नीचे से कॉटिकल सेल्स एंड वेन द कॉटिकल सेल्स डू द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस एपिडर्मिस आपका खत्म हो जाता है देन द आउटर मोस्ट कॉटिकल सेल्स विच डू द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस उस लेयर को हम क्या कहते हैं वी कॉल इड इन पीली फेरस लेयर ये चीज याद रखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड इपीबिलिमा आर राइजोडर्मिस कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा पिलीफेरस लेयर या एपिडर्मिस सेम नहीं है जब आपके एपिडर्मिस रैप्चर कर जाते हैं शेड ऑफ हो जाता है कॉटिकल सेल फंक्शन इज एन एपिडर्मिस नाउ दिस एक्सटर्नल कॉटिकल सेल्स आर कॉल्ड पिलीफेरस लेयर और राइजोडर्मिस के नाउ अबाउट द कॉटेक्स जो आपका कॉटेक्स होता है एपिडर्मिस के नीचे ठीक है टिल द एंड द एंडोडर्मिस द इनर मोस्ट कॉटेक्स ही होता है एंडोडर्मिस ठीक है जो मल्टी लेयर जो लेयर दिख रही है दैट इज द कॉटेक्स और जो कॉटेक्स जो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द पेरीबलम ऑफ द ग्राउंड टिश्यू ऑफ एपिकल मेरिस्टम और दे ऑल आर पेरन काइमेटस इन नेचर विथ प्रोमिनेंट एयर स्पेसिस याद रखिएगा इसमें इंटर सेलुलर स्पेसिस रहते हैं सर के बीच में ठीक है एंड दिस ऑल टिश्यू ठीक है और कलेक्टिवली कॉल्ड कॉटेक्स एंड दे आर पेरन काइमेटस इन नेचर नाउ अबाउट द एंडो डर्मिस एंडोडर्मिस हमें पता है कि इट इज द इनर मोस्ट सेल ऑफ द कॉटिकल सेल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर इन केस ऑफ रूट द एंडोडर्मिस इज द प्रेजेंस ऑफ बैन शेप कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें क्या होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं एंड दीज स्ट्रिप्स आर एक्चुअली द थिकनिंग ऑफ सुबेरिन सुबेरिन की डिपोजिशन होती है इनमें किसमें एंडोडर्मिस में हमारे ठीक है दीज आर कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और एक चीज याद रखिएगा इनका मेन फंक्शन क्या है एंडोडर्मिस का बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ से कोई आपका जो जाइलम के 
थ्रू जो वाटर जो फ्लो होती है पानी नीचे से ऊपर तक यहाँ पे आपका वाटर जो है लीकेज नहीं करता इनको ठीक है वाटर की लीकेज मिनिमम हो एंड फर्दर न्यूट्रीन की भी ठीक है लीकेज जो है वो मिनिमम हो उन चीज़ से बचाने के लिए यूर एंडोडर्मिस आर हैव एन डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड वी कॉल इड इन ए कैसपेरियम स्ट्रिप्स और एक चीज याद रखिएगा जो प्रोटोजाइलम है दिस वन इज द मेटाजाइलम ये मेटाजाइलम है और ये ये मेटाजाइलम इसी का ये वाला जाइलम दिस इज द प्रोटोजाइलम इन मेटाजाइलम ये अंदर की तरफ है एंड प्रोटोजाइलम इज टूअर्ड्स द आउटर साइड दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट कंडीशन मुझे इसमें यह समझाना है कि जो एंडोडर्मिस की एक सेल जो होती है दैट इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम ये वाला सेल दैट इज कॉल्ड पैसेज सेल इसमें डिपोजिशन नहीं रहता ये चीज़ यहाँ पे देखिए ठीक है दिस वन इज द प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोजाइलम के अपोजिट में हमारे पास वी हैव ना सम स्पेशल सेल विच इज डिवाइड ऑफ द डिपोजिशन ऑफ स्पेरिन एंड दिस इज कॉल्ड पैसेज सेल मींस यहाँ से आपके जो लेटरल फ्लो में जो आइंस न्यूट्रिन वाटर की जो ठीक है फ्लो होती है वो इसके थ्रू होती है ठीक है नाउ अबाउट द पेरीसाइकिल पेरीसाइकिल क्या होते हैं पेरीसाइकिल फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ वस्क्यूलर सिलेंडर वस्क्यूलर सिलेंडर के बीच में ये देखो ना जो एक सेल दिख रहा है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे दैट इज द पेरीसाइकिल और जनरली ये क्या होता है मोस्ट ऑफ द रूट इट इज सिंगल लेयर क्या होती है इट इज सिंगल लेयर और इन फ्यू केसेस इट इज मल्टी लेयर फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेलिक्स एल्बाई इन कुछ कुछ केसेस में और पेरीसाइकिल का फंक्शन क्या है प्लांट के रूट में द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल जो ये आपके इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे दिख रहा है इट्स मेन फंक्शन इज टू फॉर्म द लेटरल रूट प्लांट के जितने भी रूट्स लेटरल रूट्स होते हैं वो उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है फ्रॉम द पेरीसाइकिल ऑफ द रूट और आपके डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहां पे इनका फंक्शन है टू फॉर्म द कॉक कैम्बियम नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वस्क्यूलर बंडल डाइकॉट की तरह ऐसा कुछ भी नहीं होता डाइकॉट में हमारे पास कंजाइन कोलेट्रल वस्क्यूलर जो बंडल होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता इन दिस केस क्या होता है आपके ये दिस इज दाइलम जाइलम के बगल में आपके पास वी हैवना फ्लाइम टिश्यू तो द जाइलम एंड फ्लाइम टिश्यू आर ठीक है उनके अपने आपस में एक साइड ठीक है एक साथ ना होके एक रेडियस पे ना होके अलग अलग बगल में है और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है दीज आर सेपरेटेड बाय सम पेरेंट काइमेटिस टिश्यू एंड वेन यू आर वॉस्क्यूलर बंडल दैट इज ए जाइलम एंड फ्लाइम स्ट्रेंथ ठीक है आर ठीक है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर मींस अगर इन एक साइड पे हो ठीक है अलग अलग साइड पे हैं देन वी कॉल इट इन ठीक है हम इसे क्या कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं वायर इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि दोनों एक ही रेडियस पे होती है ऐसा कुछ भी नहीं है इन केस ऑफ रूट जाइलम के टिश्यू ठीक है इस देखिए यहाँ पे है एंड फ्लाइम उसके बगल में है एंड दीज बोथ आर ठीक है सेपरेटेड बाय एन ए पेरेंट काइमेटस टिश्यू तो दीज कंडीशन या दीज अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट ये सबसे मेजर डिफरेंस है स्टेम और रूट में और एक चीज याद रखिएगा जो आपके मेटाजाइलम होते हैं बड़े वाले जाइलम ये देखिए दिस इज द मेटाजाइलम दिस वन ठीक है दिस इज द मेटाजाइलम ये मेटा जो जाइलम है दिस मेटाजाइलम इज फेसिंग टूवर्ड दिस सेंटर एंड द प्रोटोजाइलम ये देखिए दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टूवर्ड द आउटर साइड जब भी आपका मेटाजाइलम अंदर हो और प्रोटोजाइलम बाहर हो देन वी दिस कंडीशन इज कॉल्ड एग्जाक कंडीशन ये चीज याद रखिएगा एंडोडर्मिस फ्लैम टिश्यू साइड बाई साइड होता है जाइलम के पेरीसाइकिल हमारे पास हमने डिस्कस किया प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड द पेरेफेरी एंड कंजेंटेड टिश्यू हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ठीक है मेटाजाइलम भी हमारे कैसपेरियन स्ट्रिप्स हम लोगों ने डिपोजिशन जो स्ट्रिप्स होती है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट द पैसेज सेल और एक चीज बात करें अगर जो पित की बात करें तो पिट इज वेरी स्मॉल आर यूजुअली एब्सेंट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट ये चीज याद रखिएगा वेयर इज इन केस ऑफ मोनोकॉट में ये चीजें ज्यादा रहती है ठीक है तो ये दिस इज ऑल अबाउट डाइकॉट रूट अप नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोनोकॉट रूट एंड दिस डायग्राम इज शोइंग द 
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट हमने मेज का ठीक है ट्रांसफर सेक्शन कटिंग है तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हमारे पास रूट हेयर्स हैं तो हमें रूट हेयर्स का पता वी हैव नॉट पहली फेरस लेयर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया वो भी कॉमन रहेगा वी हैव ऑलरेडी कॉटेक्स भी है हमारे पास वी हैव नॉट पैसेज सेल जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के डिपोजिशन नहीं होता इंडोडर्मिस में दैट आर कॉल्ड पैसेज सेल वी हैव नॉट कैस्पेरियन स्ट्रिप दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडोडर्मिस ठीक है इंडोडर्मिस के अंदर ही जो स्ट्रिप डिपोजिशन होती है दैट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड दिस आर द सुबेरियन डिपोजिशन पेरीसाइकिल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया विजुअली सिंगल लेयर की होती है एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट द पैसेज सेल की तो ऑलरेडी डिस्कस किया वी हैव एन जाइलम एंड फ्लैम ठीक है लाइक वाइज इन ठीक है डाइकॉट रूट जाइलम और फ्लैम जो होती है वो आपका रेडियल अरेंजमेंट शो करता है एंड द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टूवर्ड दी पेरेफेरी एंड मेटाजाइलम जो बड़ा वाला जाइलम है वो अंदर की तरफ है दैट इज ठीक है वी हैव एन एग्जैक्ट कंडीशन इसमें भी रहता है रेडियल अरेंजमेंट वॉस्कुलर बंडल का विद एग्जैक्ट कंडीशन एंड इन दिस सेंटर एक चीज याद रखिएगा दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड सॉरी डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट सेंट्रल में हमारे पास वेल डिफाइंड पिथ होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट वेर इन केस ऑफ डाइकॉट रूट वे पिथ आर यूजली एबसेंट और एक डिफरेंस ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ वॉस्कुलर जो बंडल्स रहता है जनरली यहाँ पे हमारे डाइकॉट रूट में कम रहते हैं वेर इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट नंबर ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स आर जनरली न्यूमरस ठीक है ज्यादा रहते हैं एक चीज याद रखिएगा जो कॉटेक्स में ऊपर जो आपके इपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स दिख रहे हैं ना ठीक है ये इट इज द फ्यूचर ऑफ मोनोकॉट ठीक है मोनोकॉट के इन केस ऑफ मेनी मोनोकॉट आउटर लेयर जो होती है कॉटेक्स की दैट आर मेड ऑफ थिक वॉल्ड सेल एंड दीज आ कॉल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा दिस इज कॉल्ड एक्सोडर्मिस दिस इज द ठीक है एक डिफरेंस है फिर से डाइकॉट रूड और मोनोकॉट रूड अगर हम बात करें डिफरेंस के डाइकॉट रूड और मोनोकॉट में कॉटेक्स दोनों में होमोजीनस होता है रूट हेयर इपीबिलिमा या अगर पिलीफिलेरस पिलीफिलेरस लेयर दोनों में प्रेजेंट रहते हैं इपिडर्मिस में भी इसी के यूजुअली पेरेंट काइमेटस दोनों में रहता है डिफरेंस कॉटेक्स दोनों में प्रेजेंट रहता है बस इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट कॉटेक्स जो होता है जो ऊपर वाला हिस्सा आउटर कॉटेक्स जो होता है समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट वो क्या रहता है थिक वॉल्ड रहता है दैट इज कॉल्ड एक्सोडर्मिस एंडोडर्मिस दोनों में क्या रहता है प्रोमिनेंट है विद कैस्पेरियन स्ट्रिप ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा दोनों में एंडोडर्मिस वेल डिफाइंड है विद द डिपोजिशन ऑफ ठीक है सुबेरिन दैट इज कॉल्ड ठीक है स्ट्रिप्स आर कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम जो होती है जनरली या हम वस्कुलर बंडल की बात करें तो ग्रुप लेस देन सिक्स इन केस ऑफ ठीक है डाइकॉट रूट नंबर ऑफ जो वस्कुलर बंडल होती है जनरली लेस देन सिक्स रहता है वेर इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट द नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल जो रहता है वो मोर देन सिक्स रहता है ये चीज एक डिफरेंस है दैट इज द ठीक है मेजर डिफरेंस और डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट ठीक है वेर इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ एंड वन डिफरेंस अबाउट द पिथ पिथ इज यूजली एबसेंट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट वेर इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट पिथ हमारे पास वेल well डिफाइंड पिथ नीचे से बहुत एक बड़ा हमारे पास पिथ बना रहता है तो ये चीज़ें हम लोगों ने ये एक्जोडर्मिस होता है इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा ये दन और कंजेंटिव टिश्यू यहाँ पे कंजेंटिव टिश्यू कहाँ पे है किस के केस में वी हैव ना कंजेंटिव टिश्यू एंड द कंजेंटिव टिश्यू आर द पेरेंट काइमेटस टिश्यू विच आर प्रेजेंट बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लाइम के बीच में जो पेरेंट काइमेटस सेल होती है ना दैट आर कॉल्ड कंजेंटिव टिश्यू ठीक है तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया डाइकॉट रूड और मोनोकॉट